Bom dia a todos. Bem-vindos de novo ao, ao curso, a segunda, não, terceira aula do curso de ondas gravitacionais. Um, alguém me pediu ontem de colocar as, as notas das, aul das aulas no, na website do curso. Eu vou fazer, ainda não fiz, desculpas por isso, mas realmente a minha intenção é fazer um, justo logo de, depois da aula de hoje. Professor, se fica mais fácil, também você pode juntar tudo e mandar no e-mail da escola, né, para a Sonieta, e isso é que elas colocam lá. Ah, ok. okay. Em... Acho que, sim, acho que vai ser fácil para mim colocar também. Eu, só que não... eu, eu também não... acho que deve ser fácil. Sim. Eu só que não teve nem a ocasião, a ocasião de, de fazer, mas ah. não, realmente eu vou tentar fazer depois da, da aula. Ok. Ok, então vou... Estava... Ontem estávamos no meio de uma conta, né? Então vamos fazer um recap, um, um lembrete da, das contas. É... é continuar com finalizar essa conta. Então estou com... vou compartilhar no tablet. Vamos ver se a minha internet dá para fazer isso ou fica lento demais. Ok, acho que estou compartilhando já no, na tela do tablet. E essa é a conta, deixamos aqui na, a conta ontem, no meio, do, no meio da conta. Até, até coloquei a palavra also e nem finalizei isso, né? porque teve lá uma pergunta, respondi a pergunta, o tempo, o tempo acabou. Então, vou fazer um pequeno lembrete, ok? A little reminder do que temos feito até agora na session of the Einstein Field Equations, ok? Linearization quer dizer que a nossa métrica, nós expandimos numa métrica de fundo, numa metric perturbation, e fazemos a ordem linear na, na perturbação. Ok? Is the background. Background. O fundo. Essa é a metric perturbation. E logo, isso serve para linearizar as Einstein equations. Então, colo... o Einstein tensor. Tem o Einstein tensor do background. E tem o Einstein tensor a ordem linear e ordens maiores. Eu penso a energia um momento. E isso dá para encontrar uma equação, uma PDE, couple PDEs, para o, a metric perturbation H harmonia. Ok? Essa PDE, essa equação diferencial parcial, o, esse sistema acoplado de equações parciais, diferenciais parciais, é bem, é bem complicado. Mas para o caso de flat space time, do caso de espaço de tempo plano, so for, o fundo é a métrica de Minkowski, é, para uma escolha de gauge, okay, com gauge, um, Lorentz gauge condition, okay. em vez do H, usamos a trade reverse metric perturbation, que é simplesmente, simplesmente isso. Um, Lorentz gauge condition é logo tracelessness, ok? So, o H é igual a zero, essas são as condições que colocamos. E logo, para o caso específico, isso, para o caso específico de flat space time, um, a equação é simplesmente é simplesmente isso ok essa equação, essa é a equação que vamos resolver também colocamos uma terceira condição que todas as componentes da, da perturbação da métrica que tem uma componente temporal são iguais a zero 
ASOL T T gauge, okay, transverse, uh, transverse traceless gauge. Okay, e vamos ficar num ponto X que esteja no vácuo, okay? Away from matter, fora da onde fica a matéria. E, portanto, tensão de energia em momento é igual a zero. Então, essa, temos, simplesmente temos que resolver isso. Ok, isso é um flat space time. Isso é bem fácilzinho. Derivadas parciais, igual a zero. E podemos achar soluções em termos de plane waves. Ok, plane waves. Fazemos, na verdade, fazemos que seja, fazemos uma combinação de plane waves que seja real e, portanto, um, escolhemos o cosseno k mu x mu. Também escolhemos que o, a, a direção da propagação da onda seja na direção do eixo x. Isso quer dizer que o Qx, Ky, Y são iguais a zero. Também achamos que o vector K é nulo. Ok. No caso, no caso que é na direção do Z, um, simplesmente tem da isso, Qz quadrado igual a zero. Isso quer dizer que que Kt é igual a mais menos Kz, eles vamos escolher um, um menos para dizer que ela se propaga na direção para baixo do, do, eixo, do, eixo, do eixo Z. Ok, acho que foi até aqui, até aqui que chegamos ontem. Ok, exatamente, foi até aqui. E agora vamos continuar com a conta. E agora já dá para obter uma, uma expressão bem simples para o H, o HIJ. Isso são special indices, ok? Só as componentes, as componentes especiais, porque a componente, qualquer componente temporal é igual a zero. E temos que impor primeiro, bom, primeiro vou de definir o H plus, como é o E11. Isso quer dizer que aqui vai ter o H plus. Eu temos o cosseno, o K, o K, X, K, Y são iguais a zero, o K T é igual a, a K, Z, e vamos chamar isso de ômega. Okay? Então, o K mu, X mu, vai simplesmente virar ômega T menos Z. Ômega T menos Z. Ok. O que mais temos? Temos também que traceless, ok? Remember, traceless. Ok, então aqui vai ter menos H mais. Também temos, vimos que Lorentz gauge condition quer dizer que o KJ, HIJ é igual a zero, ok? Mas o KJ é KZ. É só, K, só tem componente, a única componente espacial do K, que é diferente de zero, é a, no eixo Z. Então, todas as componentes com uma Z no H são iguais a zero. Portanto, temos zero, 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 zero. Ok. E a componente é um dos, vou chamar de H cross, portanto, essa vai ser aqui, H cross, e também temos, também temos que o H mu nu tem que ser simétrico, ok? Lembrem, lembrem que as métricas, todas as métricas devem ser simétricas. 
Portanto, aqui também temos um HX. Ok? Então, isso é uma expressão bem importante para o, o... Isso é onda gravitacional. Ok? Se propagando acima de um um, espaço-tempo plano. Essa expressão aqui, T menos, o fato que depende de T menos Z, que depende do, te, do tempo desse jeito, isso quer dizer, isso é mais uma nova, mais uma nova forma de ver que a propagação à velocidade da luz. Lembrem que todas essas contas, nós pegamos, estamos pegando unidades, tais que o Casmolan, a constante gravitacional é igual a 1, é o a speed of light, a velocidade da luz é igual a 1. Okay? Isso quer dizer que aqui tem um C escondido lá. Okay? Um, aqui tem, na verdade, tem um C igual a 1, escondido na, para um, transformar de uma co coordenada espacial para uma coordenada, um, co coordenada espacial. Então, isso quer dizer que a velocidade da onda, a um, velocidade da onda gravitacional é a speed of light. Okay? Isso já vimos, na verdade, já vimos pelo fato que o K mil, que o K o vetor K de propagação, na direção de propagação, é nulo. E, portanto, segue uma geodésica nula. E, portanto, um, e, portanto vai a velocidade da luz. A polarização, o H, H plus e H cross são as duas polarizações do, da gravitational waves. Okay? So, o H plus é chamado plus polarization. E agora cá, cross, x, cruz, é a cross polarization. São so, as duas, two independent polarizations of the gravitational wave. Ok? Tem, tem alguma pergunta até agora? Sim, temos duas. Lucas pergunta, ele fala, o calibre de Lorentz já não faz uso das quatro escolhas de calibre que temos à disposição? Por que, hay, por que ainda podemos impor que o traço é nulo? Certo. Boa, também boa, boa pergunta. Ah, é certo que o calibre de Lorentz, né, de Lorentz Gage, são quatro condições, mas são quatro condições para derivadas, ok? E, portanto, cadê o Lorentz Gage Condition? Aqui, aqui tem um, cadê o Lorentz Gage Condition? Ok, são derivadas, portanto, ele não determina unicamente o A, o, o H, o, o H, o, o, o gama, ok? Ainda tem alguma liberdade, é, e a liberdade dá para... Um, Dá para escolher traceless e essa outra opção. Um, ontem de uma referência, o Flanagan, o artigo do Flanagan and Hughes é muito bom para isso. É o artigo mais um, user-friendly, mais fácil de ler e também mais específico, mais específico, mais explícito sobre toda a liberdade de gauge que temos usar Mozilla. Eu, se quer ver os detalhes, recomendo fortemente um, ir para o Flanagan Hughes. Tem mais alguma pergunta, Bianca? Sim. Matheus fala, nos detectores da Ligo Virgo, ainda é válida a hipótese de, de que o tensor energia momento é nulo? Em caso negativo, qual seria o valor de, de T mil nu? Certo. É, é, é nulo. Estamos, estamos num espaço-tempo plano. Oh. 
Estamos aproximadamente em um espaço tempo plano, certamente em relação ao uh, Schwarz Black Hole. E, portanto, um, e, portanto um, as ondas gravitacionais se propagando pelo céu é aproximadamente o plano. O que é certo é que quando elas atingem o detector, as, 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 os, bom, os, os braços de tec, do detector, os braços do detector atuam como test, partículas test, okay? que elas seguem, um, elas seguem a geodésica do, do espaço-tempo da métrica perturbada, da métrica de fundo mais a métrica com a perturbação. E isso é exatamente o que vamos ver agora. ok? Elas, na aproximação, elas, elas seguem uma geodésica do, do campo tempo perturbado e não precisa ter em consideração o o tensão na energia no momento. Tem mais alguma pergunta, Bianca? Não, é só isso. Por okay, enquanto. Ótimo, obrigado. obrigado. Todas, todas foram realmente boas perguntas. Ok, então, co precisamente conectado com essa última pergunta, um, vamos, vamos estudar isso. What effect does a gravitational wave have on um, test particles. Okay, test particles quer dizer que não vamos ter em conta a self-gravity do, do, das partículas, né? o tensor energia momento, se elas tivessem nem nada disso. So, so, seguem, okay, isso quer dizer que seguem, they follow geodesics. Do, 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 da, métrica, da métrica total, que é aproximada pela métrica do background, que no nosso caso é Ita Minu, Minkowski, mas a perturbação devido à onda gravitacional. Ok? Então, não vou fazer essa conta específica, mas é bem fácil, it can be shown from the geodesic equation. Okay, in flat space time. Okay, geodesic equation é a derivada segunda do, da posição de, de uma partícula. Na verdade, tem a, a, as derivadas covariantes aqui, colocando explicitamente em termos do Christoffel symbols, um, é isso. É o tau é o proper time, tempo próprio da partícula. Ok, nesse caso dá para ver que no in the TT gauge, especificamente no gauge que escolhemos, Sim, as partícula, se a partícula test fica um, com velocidade zero, fica quietinha, antes da onda gravitacional chegar, um, then ela vai ficar quietinha durante o tempo todo. Ok. Isso é, pode parecer bem estranho, mas é simplesmente um resultado da escolha do gauge. Ok. Isso quer dizer que as coordenadas que escolhemos, a, 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 a escolha de gauge, as coordenadas que fizemos, é tal que, de TT gauge, é tal que seguem, essas coordenadas seguem, fazem que a as coordenadas seguem. Um, ela move, ela se movimenta com a onda gravitacional. So, in the TT gauge, the coordinates move, o um jeito de falar, move with the gravitational wave. Quer dizer isso, que nesse gauge parece que, segundo essas coordenadas, elas simplesmente acompanham, elas, essas coordenadas acompanham a onda gravitacional. 
Mas isso não quer dizer que a onda gravação não afeta, não afeta, afeta, afeta as, as partículas. Vamos fazer uma conta que seja gauge independent, que não dependa do gauge, porque com o gauge você sempre pode anilar o efeito da onda gravitacional. Temos que fazer uma conta de uma quantidade que seja gauge independent, que não dependa da escolha do sistema de coordenadas que você tem. Ok? E vamos fazer isso, isso dá para ver que as partículas realmente são afetadas pelo pela onda gravitacional, are affected by gravitational waves. Ok, vamos mostrar isso agora. So consider two freely falling particles. Freely falling quer dizer que elas seguem as geodésicas, um, as geodésicas do espaço-tempo, do, do fundo mais o H. Elas estão assim, so são os eixos espaciais, um, uma partícula fica lá no a origem de coordenadas, a outra partícula fica no eixo X, e, portanto, elas têm uma, uma separação inicial ao longo do eixo X, de LX AI. Um, e as ondas, ups, as ondas, as ondas gravi gravitacionais, vamos colocar de, um, fazer de, um, de uma cor diferente, né? Não, não é que as, que as ondas tenham cor, mas para distinguir elas, a onda gravitacional está chegando na direção, um, na direção do, do, eixo, do eixo Z. Ok, como estivemos falando até agora. Só um momento, eu vou fechar a janela um momento. Ok. Então a conta vai ser do line element. Do line element é um uma quantidade que é gauge invariant, ok? O line element, ups, o line element é, é dado por isso, pela métrica desse jeito, são as distâncias infinitas, infinitesimais no espaço-tempo, entre dois pontos. É, isso é manifestamente uma expressão tensorial, ok? Vemos, aqui pode ver o a contração dos índices é mínimo e, e portanto it's gauge invariant ok, now depende do da escolha do sistema de coordenadas ok então vamos coloco o signo de aproximação porque ignoramos as ord a ordem vamos fazer a expansão ignorando a ordem quadrática, o espaço de tempo de fundo é o, é o espaço de tempo plano, e agora fazemos o TT gauge, colocamos aqui o TT gauge, ok, o TT gauge, um, bom, primeiramente, o, aqui vai ter a parte temporal, na, só vai ter a, a métrica plana, porque o H0000 é igual a zero para todos os mils, e o ITA00 igual a menos um. Ok? E logo vai ter a parte espacial, a parte espacial do, do Minkowski é simplesmente a delta Kronecker, é a parte da onda gravitacional. Ok, vamos, vamos colocar agora, agora a expressão que obtivemos aqui. Ok, vou colocar essa expressão. 
Não sei se vai. Se vou conseguir fazer um. Levar para lá abaixo. Ok, deu. Ok, então. Então. Ok, menos, menos dt squared e a parte, da, a parte espacial. Ok, vai ter no, no isso aqui tem x, y, z, x, y, z, y, z, e portanto no x vai ter o, o mais, o cross, sorry, então vai ter a parte da métrica de fundo mais a onda gravitacional, isso é dx, dx quart, dx quadrado. E similarmente para a parte, a parte do y, mas um, mas o, vai ter uma mudança do sinal, menos h mais, cosseno, cosseno é o mesmo. 1, 2, 3, parênteses. Um, logo vai ter as componentes um, off the diagonal, fora da diagonal, vai ter 2 H cross cos ômega t menos z, ok, aqui não tem o ita um, i, ita mi nu zero for i, mu diferente de nu e finalmente vamos ter o, a, a parte a parte do, um, do Z, que simplesmente tem o, a, a contribuição da métrica de fundo. Ok? Ok. O seguinte ponto é que as coordenadas. Um, do not change in the TT gauge. Isso acabamos de ver agora, simplesmente pelo fato que falei que um, no TT gauge as coordenadas são constantes, mesmo quando a onda gravitacional passa através da, das partículas. Isso quer dizer que a, a diferença entre as coordenadas do ponto H e o ponto B vai ser igual à inicial, que é L, X, I, lembrem que temos isso, e não tem diferença nas coordenadas Y e Z, e, portanto, Y, B, Y, A is equal to zero, Z, B is equal to Z, A equal to zero, e isso é certo para todo ao longo do tempo, um, ao longo do tempo, ok? Mesmo quando a onda gravitacional está passando, e portanto a proper distance, ok? Proper, um, quer dizer, vai ser gauge invariant. A proper distance, ok? With proper, quer dizer, um, para tempos, para dois pontos no espaço-tempo que tem a mesma coordenada temporal entre dois, os dois pontos A ou as duas partículas test A e B as the gravitational waves go through quando está passando a onda gravitacional é dado pela integral entre os dois pontos as posições dos pontos A e B da raiz quadrada do, do line element mas tem que fazer, como falei Tempos iguais e as coordenadas do Z e do B, ah, do Z e do Y, tanto para o ponto A como para o ponto B, são iguais a zero. E, portanto, só tem uma separação, um deslocamento no eixo, no eixo X, 
Só tem uma contribuição do eixo x para zero igual a zero. O dx quadrado pode sair fora do, da raiz quadrada. Ok. Um, pode sair fora da, da raiz quadrada e simplesmente agora colocamos a componente a componente um, xx do, 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 da métrica perturbada. E isso acabamos de achar que era por isso. Mas lembrem que temos, estamos, as partículas estão no plano z igual a zero. É, portanto, tchau, tchau no valor do z. E o resto são constantes no, no... Não dependem do, do ponto x. É, portanto, é simplesmente a integral de 1 um, entre 0, L e x, i. E a constante dada por isso. Você pode aproximar isso fazer para um, para a um, amplitude do, da onda gravitacional pequenina. Lembrem que o strain é 10 a menos 21, portanto, realmente é bem pequenino. Portanto, portanto pode fazer a aproximação para para o H cross pequeno, isso é simplesmente faz uma expansão da raiz quadrada, simplesmente 1 mais 1 meio um, dessa parte. Ok, então isso é uma equação importante. E agora vamos ver como é feita isso no detector. Lembrem que no detector tem o strain, ok? O strain é o que é detectado pelo LIGO, pelo detector, que é a deslocação... Não, bom, o strain na direção X é a deslocação relativa da... das partículas no, no eixo X. E aqui podemos, um, podemos colocar isso, ignorando para a ordem, para a ordem quadrada, quadrática, isso dá simplesmente um meio H plus cos omega t. Ok? Uma expressão bem simples. E finalmente, finalmente, simplesmente para fazer mais bonitinho, vou a origem da coordenada, da coordenada temporal é completamente arbitrário. Você pode colocar onde quiser. Simplesmente vou fazer um shift na origem da coordenada, um deslocamento na origem da coordenada tem, uh, temporal para que fique um pouco mais um, fácil de ilustrar. É o x train é dado por isso. Ok. The result, como eu falei, foi derivado in the TT gauge, okay? fazemos todas as contas no TT gauge, mas fazemos uma conta de uma quantidade que é gauge invariant, que não depende do gauge. Okay? Você pode achar essa quantidade, gauge independent quantity, em qualquer gauge que você prefere. Que você prefere. É muito mais fácil achar essa quantidade no TT gauge. Por isso fazemos essa escolha de gauge, mas você preferir fazer outro gauge, pode fazer isso. Faz a conta do x train que é uma gauge invariant quantity, porque fazemos através, obtivemos através do, do line element, que é gauge invariant. E, portanto, o resultado é gauge invariant. Vai obter o mesmo resultado em qualquer gauge.
Ok, vamos ver agora o efeito, o efeito sobre as, as partículas. Eu mostrei um videozinho no primeiro dia sobre o efeito da onda gravitacional sobre um, algumas umas partículas, um, um conjunto de partículas colocadas um, diz, num círculo. Vamos fazer que eles were initially separated. along the y-axis. Ou, oh, antes de fazer isso, simple, simplesmente, se você faz a mesma coisa sobre o y-axis, vai, vai obter que o i-strain, o que corresponde ao i-strain, é, tem uma mudança do sinal, porque lembrem que no... no um, que no, a componente Y tem essa, 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 essa mudança do sinal e muda certo, isso ok, então isso é para a polarização para a polarização plus H plus, ok, estamos fazendo isso a contribuição, qual é a contribuição da polarização PLOS? É se tivemos um círculo de partículas, uma série de partículas colocadas um, num círculo, no plano Z igual a zero. O que acontece, isso, isso no tempo inicial igual a zero, o que vai acontecer quando chegar a onda gravitacional, vamos fazer em verme, vermelhozinho, quando passar a onda, a onda gravitacional vai stretch, vai deformar o círculo para uma elipse desse jeito, baseado, baseado nessas, um, nessas expressões. Portanto, para quando o ômega t bar é igual a pi over 2, ok, agora vai virar para essa, essa elipse. Vai, esse círculo vai ser stretch nessa direção, direção. É, 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 isso vai continuar no ômega t bar igual a pi vai ter vai voltar para o círculo novamente é para ômega t bar igual a 3 pi over 2 ela vai ter uma deformação agora vai ter deformação devido à onda gravitacional que vai ser do um, no, sentido, no sentido contrário, e, portanto, vai ter uma elipse. Ups, isso não é muito elipsoide. Uma elipse desse jeito. Ok, that's the effect of the cross polarization, sorry, it's the opposite, is it? The plus polarization. Okay. <clears throat> And the X polarization is similar, much rotado Rot, rot, fazendo uma rotação de 45 graus. Ah, similarly, pot rotated by 45 degrees. Okay. Pode, você pode, pode fazer a conta do mesmo jeito que acabamos de fazer e vai ver que o ômega no início tem o círculo 
E agora, ômega T bar igual a raio do, do vai ter a deformação em elipse, mas vai ter uma rotação. Os eixos da elipse vão estar rotados, rotacionados, girados por um, 45 graus. Novamente, para pai, vai virar uma, um círculo. E final, finalmente, no último tempo, vai ter a rotação da elipse, a rotação para uma, a stretching para uma elipse, que é girada a 45 graus respeito à elipse, no caso da plus polarization. Ok? Vou colocar uma face de felicidade, porque vimos o efeito das ondas gravitacionais um, num, num, atra, a, atravessando uma, uma série de partículas, o efeito de partículas. Eu vou colocar de novo o do que... Um, do que vimos o outro dia. Ok, dá para ver o, o vídeo agora? O, as slides? Ainda não. Ainda não. Nossa, tem tantas co coisas abertas que não dá para ver o... onde tem o Keynote. Hum. Ok, agora acho. Agora dá para ver? Agora dá para ver o, a apresentação com... Ok. E agora? Agora sim, está no modo apresentação, sim. Ótimo, obrigado. Então, simplesmente coloco o vídeo novamente do efeito das ondas grava... do passo das ondas gra... de uma onda gravacional, como ela é feita o as partículas, a posição das partículas, colocadas inicialmente numa, numa, num círculo, e dá para ver aqui como tem um stretching de um círculo para uma elipse, e isso é justamente o que acabamos de achar, no, de derivar na, nas nossas contas. Tem alguma pergunta? Mais alguma pergunta, Bianca? Sim, sí, tem uma. Agra... Duas agora, <risos> A Graciele pergunta, quando a elipse deforma no eixo X, aumentando de tamanho no eixo X, ela não deveria diminuir o tamanho no eixo Y? Sim, sim, certo, deveria. Se eu não fiz isso, a minha ilustração não é, não é, não é perfeita, mas certo. Eu, se eu não fiz isso, deveria ter feito isso. Realmente a área é conservada. Uh, tem... Bom, eu, eu, eu deveria ter... Se não fez isso, eu deveria ter feito isso. Matheus pergunta, qual seria o efeito de uma polarização circular em um anel de partículas? Um, 
boa pergunta. Um, a minha resposta imediata seria talvez... Ok, prefiro não dar uma resposta imediata. Vou, vou anotar essa pergunta. Um, certamente não vai ter um, stretching para uma para uma para uma elipse um, eu, vou, eu vou pensar nisso um pouco tem mais alguma pergunta Bianca? sim, o Luca fala no sentido da, da pergunta anterior, né? Podemos falar de diferentes tipos de polarização de ondas gravitacionais e como podemos mensurar isso através das detecções? Um, podemos mesur, como podemos mesurar as polarizações? Bom, temos... Dependendo do... Acho que precisamos... Para isso, realmente precisamos de vários detectores para ver... Porque te, acho que tem uma degeneracy, uma, de, uma degeneracy com o plano de indicação... De, de, o plano da, de incidência da onda gravitacional. Então, realmente, precisa, precisa, para, precisa para vários detectores para entender exatamente o movimento das partes ou do, do, o stretching dos braços da, da, dos vários detectores em relação ao plano ao plano de incidência e as polarizações da, da, da onda gravitacional portanto isso é uma conta bom, realmente mais mais avançada do que do que fizemos do que fazemos no curso mas realmente a polarização é uma uma questão importante para, para descobrir nas ondas, ondas gravitacionais. Luca pergunta se podemos diferenciar ondas gravitacionais através dessas diferentes polarizações. Um, bom, diferenciar entre quais tipos de ondas gravitacionais? O que podemos, o que podemos diferenciar, por exemplo, se existem tem teorias alternativas da, da relatividade geral que elas um, postulam ou, ou acham que tem um, polarizações diferentes, por exemplo polarizações ao longo do, 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 da direção de propagação e até agora essas diferenças da, essas polarizações alternativas não foram achadas, na, detectadas no, nas observações do LIGO, então sim dá para se a pergunta sobre diferentes tipos de ondas gravitacionais no sentido de diferentes teorias de gravitação, sim, dá para diferenciar isso, sobretudo, sobretudo se elas um, levam para polarizações diferentes. Mas até agora não foi observada nenhuma desviação da, da relatividade geral. Ele colocou aqui depois um exemplo. Ele fala, por exemplo, de um universo primordial ou de sistemas... E, M, E, G. E, M. Um, seria I, M, R, I. Oh, Emrys. <coughs> certo. As, as, as emissões dos Emrys vai ser, vai, ser, vai, ser, vai ser também exatamente as mesmas. Vai ter cross polarizations e plus polarizations. Isso não. O único jeito de mudar isso é com, com teorias alternativas da, da gravitação. Então a, a polarização não vai depender do, desse, de, de uma fonte dentro da, da relatividade geral. Elas vai ter. Os Emrys vai ter igualmente as. Um, Cross and plus polarizations. Tem, tem muitas mais perguntas? Quantas mais perguntas tem? Tem mais uma. Ok. Uma. Pode... Marcos pergunta: se o esticamento acontece somente no eixo X, por qual motivo 
a área seria conservada. Para isso, deveria haver alguma força no eixo Y para achatar o círculo no eixo Y. Certo, mas, te, mas tem isso. Tem, a, a primeira pergunta foi espe, especificamente sobre isso. Na conta que eu fiz, um, falei do deslocamento, do strain no eixo X, e logo... Bom, fiz a conta especificamente para o, o, o strain no eixo X, e logo falei qual seria a equivalente conta no strain no eixo Y. E se você, quando um tem um cosine e outro tem um sine, é, portanto... Um... Bom, se você, se, se você olha para o, o os, trains, os trains separados, vai ver que o, o strain, o deslocamento no eixo X e no eixo Y são tais que levam para, essa, para, essa, um, para essas elipses que sim têm um deslocamento no eixo Y. Tem mais alguma pergunta? É só isso, por enquanto. Ok, obrigado, Bianca. Obrigado. Ok, isso foi tudo o que queria fazer sobre o efeito das ondas gravitacionais sobre um, partículas test. E agora vamos mudar para... Então, aqui falei, nesse slide, falei sobre três tipos de... Só um momento, que horas são? 10 52 ok. Vamos fazer um break, então, porque vai mudar agora o assunto. Fazemos um break e voltamos às 11, do, às 11 e 2 minutos, ok? Ok. Até já. <coughs>
Ok, estamos de volta. Dá para ver a minha apresentação agora? Sim. Ok. Só que... Ok, então agora... Agora vamos para um, o que, na verdade, a terceira parte do, do curso, que é as ondas gravitacionais emitidas especificamente por MRIs, Extreme Mass Ration Spirals. Quando um, isso quer dizer, quando um buraco negro no binário é, tem uma massa muito maior do que, um, do que a massa do, do outro objeto, por exemplo, isso seria o caso de um buraco negro supermassivo, como o que tem no centro da nossa galáxia, quatro, vezes, quatro milhões de vezes a massa do solar. É um buraco negro pequenininho, uma, ou também poderia ser uma estrela de nêutrons, um, orbitando, um, seja o companheiro no binário. Ok? Um, isso é realmente a parte da minha pesquisa em ondas gravitacionais. Bom, uma parte da minha pesquisa em ondas gravitacionais é sobre esse, essas fontes. E, portanto, tem um... Bom, eu vou estar colocando uma parte do curso nessa, nesse assunto, um biais um, devido ao meu, à minha pesquisa. Um, uma motivação... Uma... Uma motivação para essa pesquisa é que o, a European Space Agency ela vai já está construindo um detector de ondas gravitacionais que vai ficar no espaço, ok? Fora da, da Terra, aqui tem uma ilustração. E vai ter um, três satélites, eles vão estar conectados com lasers para mesurar o, a distância entre eles. E, e, portanto, bom, eles vão conseguir atingir a observação de ondas grava gravitacionais para frequências muito menores do que o LIGO, e isso, as fontes que emitem ondas gravitacionais de frequências menores só correspondem a EMRIs, e também outros, pode ter outras fontes, por exemplo, do tipo do Early Universe. É uma estimação que a LISA, esse interferômetro é chamado LISA, Laser Interferometer Space Antenna, ela vai, é esperado que vai detectar entre 10 e 1000 embrys por ano, mas essa estimação é bem, bem, um, bem grossa. Esse é um slide que já coloquei, é simplesmente para ilustrar os diferentes rangos de frequências que são detectados pelos diferentes um, observatórios de ondas gravitacionais. Aqui tem o Space Interferometers, nos quais, dentro do qual tem o LISA, também tem, na China tem, estão preparando um também. E aqui dá para ver como o rango de frequências é menor e corresponde a embrys, compact objects captured by supermassive black holes. E aqui tem uma ilustração um, numérica de como... Ok, vou colocar de novo. Um, como uma ilustração numérica de como uma partícula pequenina orbita ao redor de um buraco negro supermassivo. Essa, essa ilustração é feita com, um, com contas muito, muito, muito aproximadas, ok? Fazendo muitas aproximações, mas tudo bom. Dá para ter um jeito, um, para, para ter uma noção de como é uma embry. Okay. <risos> então ficou meio maluco esse, esse, som que, esse som que faz é o se você traduzir uma onda gravitacional abaixo do, do vídeo dá para ver a onda gravitacional e se você traduzir as frequências da onda gravitacional para um som, esse seria o som que daria a onda gravitacional, evidentemente a onda gravitacional não é um som mas essas frequências traduzidas 
um, numa zona de, 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 de som, daria para ouvir isso. E também deu para ouvir o, o chirp, ok? Lembrem, o chirp é incremento na frequência e no, na amplitude. Deu, dá para ouvir distintamente o chirp signal. Até o buraco negro, os, buraco ne o, os buracos negros colidarem. Ok, agora vamos então fazer uma conta de ondas gravitacionais emitidas por um membro. Ah, Bianca, tem alguma pergunta? Não, nenhuma. Ok, obrigado. Ok, então vou mudar para o... para o, o tablet, onde fazemos as nossas contas sérias. Um. Ok, então isso é a parte, isso é a, a secção 3, já, ok? Explicit calculation of gravitational waves from embryos. Um, como eu falei, isso é bastante baseado na minha na minha na minha pesquisa aqui vamos fazer uma aproximação bem forte vai ser uma aproximação pós-newtoniana ah, na prática eu não faço uma aproximação pós-newtonianas precisamos calcular fazer as contas exatas isso precisa de bom de técnicas analíticas outras técnicas numéricas mas aqui vamos fazer uma conta simples ah, pós-newtoniana portanto isso na minha pesquisa eu não tirei de nenhum, de nenhum lugar específico mas o Eric Poisson, no artigo PRD, Physical Review P, ele tem uma conta bem similar, o resultado é o mesmo, mas com método alternativo. Alternative method. Ok? Então, eu não vou seguir essa conta, mas se vocês quiserem ver uma conta detalhada com usando um método um pouco um pouco método alternativo podem olhar para lá é um artigo que não é fácil mas e a conta realmente não é fácil mas vocês vão poder ver que a conta não é fácil mas tudo bom ok então we consider um, a small mass e.g. stellar mass black hole E vamos tratar ele, tratar ele as a point mass, ok? Não vai ter momentos multipolares nem nada. Um, on a circular, on a circular geodesic, ela vai seguir uma circular geodesic. Na verdade, uma embry, sobretudo no, nos estados iniciais, só uma evolução adiabática de pode ser aproximado como uma evolução adiabática de ondas de, um, geodésicas circulares. O raio vai mudando, ela não fica sempre circular, o, vai, o raio da onda da geodésica circular vai mudando devido à missão de ondas gravitacionais, evidentemente, mas um, pode ser aproximado desse jeito, a aproximação adiabática, on a circular geodésica around a supermassive black hole. Ok. Supermassive, quer dizer, a massa do supermassive black hole no meio, no centro de coordenadas, vai ser um, com o símbolo M, Schwarzschild black hole. Um, so this is an extreme mass ratio in spiral. Ok. Então, vamos, tem, temos, podemos linearizar as Einstein field equations, we can linearize Einstein field equations com o background agora vai ser a Schwarzschild metric. Ok, vamos linearizar ao redor now the now the now the espaço tempo plano mais de Schwarzschild. Um, quais aproximações vamos fazer? Ok, vamos fazer a conta longe longe do buraco negro.
um, far from the shoe, Schwarz the black hole. Okay. I um, radial distance from Schwarz black hole. A bang a denotado por R, a grande quer dizer em relação à massa. Todas essas quantidades, a massa ou raio, um, têm unidades, portanto, não faz sentido falar de uma grandeza, de uma quantidade ter, ser grande ou pequena, se essa, grande, essa quantidade tem dimensões, mas um, são em relação a outra grandeza, a outra quantidade que tem dimensões, do mesmo, as mesmas dimensões. Ok. A razão por que fazemos isso é porque o detector detector is there. Okay. O detector na Terra fica bem longe do, do, do buraco negro. E também vamos fazer quando um, quando a órbita circular tem um raio grande, ok? Isso é a aproximação post-newtoniana. Isso serve, sobretudo, para os early stages da inspiral, ok? Para os tempos, para inspiral, para tempos cedos. So, in the limit of large radius, R0, R0 vai ser a onda, onda a, a geodésica of the geodesic circular, of large radius of the circular orbit, okay? Aí, novamente, o raio bem maior do que a massa. Isso quer dizer in, uh, in spiral black holes are far apart. It corresponds to early stages of embryo. Okay. We call this the post-Newtonian PN approximation. Okay. Serve para os tempos cedos iniciais um, da, da inspiração. Ok, então vamos linearizar. Bom, já vimos como linearizar Einstein field equations, ok? G menu, G bar menu, mas agora isso vai ser Schwarzschild metric for supermassive black hole. M of mass M. And H menu, gravitational waves due to um, in spiral of point mass. Um, vou dar o nome de mu. No, sing. Okay. Lembram que isso now not the reduced mass is now a reduced mass. Okay, so using the same symbol, we have two changes of symbols. The mu until now was a reduced mass. Agora now is a reduced mass. É o, agora é a massa do do buraco negro pequenino. E também o raio R que coloquei aqui. O raio R agora é a distância desde o field point, o ponto do campo, até o buraco negro no centro. Antes, na primeira ou segunda aula, o R foi a distância entre os dois, entre os dois corpos, ok? Então, tem uma mudança da, do, do significado dessas duas, dessas duas, desses dois símbolos, ok? Estamos fazendo uma linearização, portanto, a métrica, bem, a perturbação da métrica é menor do que... Um, do que... background metric, é um buraco negro supermassivo M fica no meio, no centro de coordenadas, o raio 
da, da point mass R0 numa órbita circular e vamos avaliar vamos avaliar o o o o valor do campo para um ponto num raio R bem bem perto da bem perto da da bem bem longe da do buraco negro supermassivo, e lá tem um observador, que somos nós. Né? O R é bem maior do que o M, aproximação, porque nós ficamos bem longe, e o R é zero bem maior do que o M, porque é a PN approximation. Ok. Então, Schwarzschild metric, Schwarzschild coordinates, T, R, são tipo coordenadas tipo polares, um, o d squared g bar minio dx mu, a métrica do é metro, vamos colocar uma barra aqui para indicar que é a métrica do, do background, é igual, já coloquei na primeira, na primeira um, aula, é essa última, essas últimas um, esse último termo é a métrica do line, é o line element do, da esfera okay? da duas da duas esfera e o F é simplesmente 1 menos 2M sobre R o event horizon é onde o F é igual a zero e isso fica no R mais que é igual a 2M estamos usando, lembrem, unidades que a velocidade da luz é a constante, uh, gravitational constant, são iguais a zero. Ok, isso é um, black hole, supermassive black hole. Okay, supermassive Schwarzschild black hole. Tem isso. E a point particle, a point small black hole, aproximamos como a point mass. Bom. Um, uh, he's in a circular geodesic. It's on a circular geodesic. Um, of Schwarzschild. At a radius given by or zero e fica no Equador, tem simetria esférica, okay? lembrem que Schwarzschild tem simetria esférica, portanto, um, você pode pagar qualquer plano, todos os planos são fisicamente equivalentes. Um, é, é, colocamos o, o, e pegamos o plano do, do, do Equador. Um, aqui, a a four velocity, U mu, U, vamos chamar de U mu, four velocity of the small black hole, do, do buraco negro pequenino. E, portanto, aqui não, este gráfico não, não é no espaço-tempo, é simplesmente no espaço, portanto, a componente, um, a componente espacial do, do four, da four velocity. Okay. O mu quer, mu quer dizer que também tem uma componente temporal, mas aqui... Como, como, como arrow, com a, com a seta, indica são simplesmente as componentes espaciais, elas são tangentes à, à órbita circular, e evidentemente ela tem a órbita circular, segue um, o, o ângulo na órbita circular, é dado por ômega t, onde ômega é um, a velocity, orbital velocity. Da, da, da. Bom, na verdade, não é respeito ao ponto de observação, mas no respeito ao ponto a eixo X. Ok, e aqui tem um. um yes, XY plane, porque fica no Equador. 
É, portanto, o ângulo respeito ao eixo X é ômega T. Ok. Ótimo. Então, it's stress energy tensor. Eu não vou derivar ele, mas podem achar, por exemplo, no... Um, acho que o, o artigo do Poisson deriva ele, ou pelo menos dá referências onde dá para encontrar ele, mas o stress energy tensor para a partícula, a, partícula, a massa pequeninina é igual a isto. Ok? U alpha, U beta, U T. Ok, aqui tem a componente a componente temporal do da four velocity, da quadro, quadro velocidade, ela fica no, no raio R0, ela fica no equador, okay? aqui tem escondidinho, tem o um menos cos theta zero, mas theta zero é igual é no equador, é, portanto, isso é igual a zero, portanto, tem um menos zero, se quiserem, escondido lá, é delta phi menos ômega t, okay? o ângulo fica a ômega t o tempo todo, isso é uma distribuição, esse stranger tensor é uma distribuição, mas, mas um, isso não é um problema porque vamos ter integrais dessa, dessa, dessa distribuição e, portanto, tudo vai, tu, tudo vai, vai dar certo. Okay? With the four velocity, são as derivadas do, das coordenadas respeito a, a proper time. É para o caso específico que estamos fazendo da órbita circular em Schwarzschild, um, é igual a isso, ok? Eu não vou fazer a conta específica, mas isso é simplesmente uma geodésica circular em Schwarzschild, ok? Isso é componente T, isso é componente R, isso é componente C, isso é componente Phi. A componente entre R e é zero, porque ela fica no raio, é uma órbita circular, ok? Portanto, o raio não muda. Uh, circular orbit. Um, o theta, a componente theta do, da velocidade é igual a zero, porque um, on the equator all the time, ela não sai por simetria, por simetria a partícula não sai, sai do um, do, do Equador, ela começa no Equador e fica no Equador, e as, a componente temporal é a componente azimutal, ela salda por isso, onde o E é a energia, de algum jeito, é a energia da, observada por um observador no infinito, é, o L é o momento angular, angular moment. Angular moment. Ok. O F0, o F0 simplesmente o F evalua, é avaliado no, no raio da órbita circular, e, portanto é 1 menos 2m dividido por R0. Ok. E finalmente o orbital, orbital velocity é o ômega, é a derivada azimutal respeito ao tempo, e isso é dado por M, ups, M dividido por o raio cubo raiz quadrada. Okay. Isso é simplesmente uma órbita circular em Schwarzschild. Fica muitos livros, por exemplo, Chandrasekhar's, Chandrasekhar's book. Eu não recomendo ele, é bem mais avançado do que o livro. Ele não faz ondas gravitacionais, mas para, mas para órbitas geodésicas em Schwarzschild, uh, mathematical, I think it's mathematical theory of black holes. Theory of black holes, ok. Acho que é isso, esse é um nome. Coloco uma question mark, uma interroga interrogação, porque não, não tenho certeza absoluta, mas acho que é isso. Um, tem alguma pergunta até agora, Bianca? 
Temos uma. A Graciele pergunta, por que não botar o eixo X no eixo de observação, já que esse é um eixo aproximadamente estático, uma vez que estamos muitíssimo longe? Um... Por que não fazer o eixo X no eixo de observação, já que esse é um eixo aproximadamente estático, uma vez estamos muitíssimo longe? Um, não sei se entendi muito bem a pergunta, mas o eixo X, o que quer dizer que o eixo X é aproximadamente estático? O eixo X, y, tudo, tudo, tem simetria, bom, o, o eixo X, Y e Z são, são equivalentes, você pode botar, são igualmente estáticos, não estáticos eles não, são, não deixam de ser estáticos, são simplesmente as coordenadas, os eixos das coordenadas que escolhemos. Um, um, portanto, pode colocar, são completamente iguais, pode, pode colocar como, como quiser. Um, estamos longe, o que é importante é que o R, o fato que é longe, que o R, R é, bem, é bem grande. O R é o raio, ela, ela fica bem maior. Um, estou, estou, agora percebi que o X, estou usando o símbolo X para duas coisas, ok? Espero que isso não seja um problema. Estou usando o eixo X para denotar, o símbolo X para denotar o eixo X, mas também para denotar um ponto em space-time, ok? Isso não falei disso antes, espero que isso não esteja levando para confusão, mas espero que, pelo contexto, dê para saber qual significado tem o símbolo X em cada caso. Por exemplo, aqui claramente quer dizer que o eixo X, ok? Mas em outros lugares, onde coloquei o X? Um, bom, acho, talvez hoje não coloquei, mas vou colocar. Ah, sim, aqui coloquei, por exemplo. Isso quer dizer, não se refere a, com, a coordenada X, mas aqui se refere a um ponto no espaço-tempo, ok? Point em space-time, e, portanto, um, em Schwarzschild space-time, e, portanto, um, tem quatro coordenadas associadas com esse ponto X. Um, tem mais alguma pergunta? Não, é só isso. Ok, obrigado, Bianca. Ok. Então, ótimo. Já vimos como linearizar as Einstein equations. Vamos, vamos resolver elas, mas tem um probleminha. Ok? Bom, let's solve the linearized Einstein field equations for the gravitational wave or metric perturbation. Um, H minio, ok? Vamos, vou mostrar a conta, a conta que fizemos, fizemos, ok? Agora estamos num espaço-tempo curvo, ok? Acho que foi isso aqui, ok? Isso foi num gauge determinado já. Um, ok, essa, essa é a equação, então, essa equação é uma pesadela, porque, por várias razões, mas uma razão principal é que só é um sistema de PDEs, um sistema acoplado de PDEs, ok? Não tem uma canção, para cada componente do gama mínimo, para cada componente diferente, não tem uma equação diferente, ok? Para a componente gama, 00 zero, zero do gama, envolve outras um, componentes, por exemplo, dá para ver aqui, escolha, escolha, escolha o... Se você escolhe, por exemplo, o mínimo igual a 00, ok? As, as componente, a componente temporal do gama, 
Isso quer dizer que o, o, o mil nil vai ficar zero aqui, mas tem uma alfa beta aqui que não são zero, porque elas são contraídas com alfa beta aqui. Em princípio, o Riemann tensor não dessas componentes, não, a, as componentes do Riemann tensor, essas componentes do Riemann tensor não, em geral, não são iguais a zero. Portanto, vai ter uma alfa beta aqui que vai ter, vai ser igual a não só a zero, a zero, zero, mas vai ter o zero, zero, vai ter o zero, um, vai ter um zero, vai ter um, um, o dois, dois, o dois, quatro, o um, três, blá, 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 blá. Em princípio, vai ter todas essas. É igualmente para o alfa beta aqui, o alfa mu aqui, o alfa, bom, o alfa é similar, similarmente, né? Portanto, são equações, um sistema de equações acopladas. Não tem uma coisa diferente para cada componente diferente da métrica, metric perturbation. E isso é realmente é uma, uma pesadela. Um, isso é uma pesadela. Voltemos para a nossa... A nossa conta. Ok. Isso é a pesadela que eu estou falando. Ok. Vou escrever aqui. Pesa dela. Vou até escrever em português. Pesa dela. The equations for a metric perturbation do not decouple. Ok. Então, pode resolver numericamente, matematicamente, boa sorte. Ok. Porém, dá para achar uma equação de, a, desacoplada, ok? Uma equação onde aparece uma quantidade específica. O, isso foi feito antes, para a Swarzel foi feito antes do curso do artigo que vou colocar aqui, mas isso foi feito em care, quando o espaço de tempo de fundo é care, é com cotação, nesse artigo, esse artigo é um seminal paper, muito importante, na minha pesquisa, Astrophysical Journal 185, volume, page, ano. O Tukolsky, Sol Tukolsky, em Cornell University, showed that The equation for the following quantity, okay, psi 4, okay, psi 4 vai denotar a perturbação nessas componentes da, do Riemann tensor, específicas do Riemann tensor, é uma, uma combinação complexa dessas componentes específicas do Riemann tensor, ok? E por que é importante essa. essa, essa essa quantidade, é porque os modos okay, Fourier modes and harmonics os modes ah, ainda não fiz uma decomposição de modos ah. não fiz, certo? Vou ver, vocês vão ver o que eu dizer por modos vou falar de Fourier And harmonic modes. Eu vou, vou mostrar em breve o que quero dizer com isso. Fourier modes are given by psi 4. Os, os modos, colocamos os índices LM, LM omega. Um, so, Ômega quadrado é frequência Fourier frequency. Eu vou, eu vou explicar em breve o que quero dizer com tudo isso. Mas o que é importante é que está ligado a os modos das componentes, das polarizações cross and um, plus. A parte real é a plus, a parte imaginária é a x. É importante se você obtém o psi 4 vai obter essas duas polarizações separadamente. Então, a equação para essa, para essa, para essa quantidade, dos de couple. Ok? Fim da peça dela. Ok, eu vou botar aqui a equação de Tikolsky. Ela é complicadinha, 
mas às vezes a vida é complicadinha. Tem, então, como eu falei, são, são PD, é uma PD, Partial Differential Equation. Então vamos ter derivadas parciais respeito a todas as quatro coordenadas um, de Schwarzschild. Ok, não precisam lembrar dessa equação, mas só ter uma noção do que envolve as contas desse tipo, ok? Um... Ok. Então, ok. É bem... É isso? Isso é um operador atuando sobre R a potência 4 psi vezes psi 4 sobre esse conjuntino. E logo tem uma fonte. Vamos ver em breve o que é essa fonte. Ok. Where o delta é simplesmente o R, R menos 2M. É o box S quadrado, é o wave operator on the two sphere. Ok, deveria ter escrito em algum lugar. Não sei se tenho aqui. Hum, bom, não tenho mal, mas... Ok, não tenho mal, mas eu wave operator no two sphere. And T, T is the source, está ligado com a, o buraco negro pequenininho que perturba o, o buracão. Ok, eu vou dar logo uma expressão específica para o T, mas o T ele pode ser obtido from o T alfa beta que é de antes, ok? See you later. Ok, eu vou chamar de um, de tudo isso, de tudo esse operador, vou chamar OT, operador de Tukolsky. Só pode dizer Tukolsky, ok? Então, tem derivada a respeito do tempo aqui, derivada a respeito ao, ao R aqui, derivada a respeito do tempo novamente, são, são derivadas até ordem 2, tem derivadas a respeito dos ângulos, tita e phi, Aqui, respeito do phi aqui, e tem um potencialzinho, um potencialzinho aqui. Ok, so it's a, it's a, the Tukolsky equation is a second order linear, ok, estamos, linearizamos as Einstein equation, portanto isso é uma novidade a respeito ao Einstein field equations, um, PD. It's the result of linearizing and decoupling de decoupling the Einstein field equations. Ok. Então, como vamos resolver essa equação? Bom, não só teve um desacoplamento das can quantidades, mas também tem separação de variáveis. Ok? Vamos conseguir separar 
pelas quatro variáveis T, R, C, T, N, Phi, vamos conseguir separar N. Vai ter decoupling e separação de variáveis. Let us now separate by variables. Isso vai permitir obter ODEs from this PDE. Ok, temos uma coisa de diferencial parcial, mas vamos obter equações diferenciais ordinárias que são bem mais fáceis, fáceis de resolver. Ok, então vamos fazer uma, vamos decompor uh, a quantidade sobre a qual atua o Tchaikovsky operator. Bom, primeiro. Um, primeiro em frequências de Fourier. Okay, vamos colocar quatro fatores. Um depende só do R, outro depende só do theta, ou depend, outro depende só do phi, e outro depende só do tempo. Ok? Portanto, isso dá para ver que é uma decomposição de Fourier, são so Fourier, um, Fourier modes, Fourier integral. E por outro lado, esses, esses garotos lá, eles são generalizações do spherical harmonics, ok? We'll see this later, vamos ver, em breve vamos ver um, vamos ver o que a equação que eles obedecem, generalization of spherical harmonics. harmonics. They're called spin-weighted spherical harmonics. Vamos ver em breve o que eles são. Mas o ponto é que isso, essa decomposição é em spherical harmonics. Decomposition in spherical harmonics. Well, <laughs> decomposition in harmonics. Ok? Now, so spherical harmonics, much, much spin weighted spherical harmonics. Ok, ótimo. Tem alguma pergunta até agora, Bianca? Não, nenhuma. Ok, obrigado. Então vamos aplicar o, 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 o operador de Tchaikovsky para essa decomposição que acabamos de fazer. Ok? Então as derivadas respeito a esses exponenciais, elas são triviais, ok? Você diferencia, diferencia respeito a phi, of i m phi, e simplesmente leva para baixo um i m, exponential of i m phi, e diferencia respeito ao tempo, e simplesmente leva para baixo um fator de menos i ômega. Ok? E, portanto, essas exponenciais dá para tirar fora do... fora do... levar para a esquerda do... do operador, ok? Porque... Um, os, as derivadas atuando sobre eles devolvem esses fatores mesmo. E, um, vou fazer um copy-paste... Desse, desse do operador de Tchaikovsky.
Ok, então o que vamos ter, bom, simplesmente vou colocar aqui os R, R quarta, delta. O dt quadrado, ele vai levar para baixo um menos i ômega quadrado. Ok, isso é simplesmente isso. Logo temos um menos delta quadrado, dr, delta menos 1, um, dr, não sabemos o que fazer com isso. Com isso. O dt vai levar um menos, menos i ômega, portanto vamos, vamos ter menos um, 4 i ômega m r quadrado delta menos r. O, bom, então esse operador é o... Um, se você coloca o... Se você coloca o... o na verdade, o, Laplace, o Laplaciano no, na, esfer, na, 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 na esfera, ele dá sobre ricos, ele vai dar um, one sine theta d theta. Isso podem, isso podem achar até na Wikipedia. Ok. Portanto, isso vem de duas derivadas respeito ao phi. Mais 4m cos theta sin squared of theta. Isso é o... Esse, tem, esse vem, vem de lá. Isso, I am. Estou colocando menos em frente de todos eles. E, portanto, aqui muda, vou mudar o sinal. Menos 2, 2 cot square theta plus 1. Ok. E isso atua sobre a parte radial e a parte do ângulo polar theta. Um, Professor, temos 10 minutos. Ok. Obrigado, Bianca. Ok. Então... Tem isso, então podemos simplificar o história um, comum a toda, toda essa parte da equação. É, portanto, é igual a zero, é, portanto, podemos tirar ela fora. É simplesmente agora, agora muda, agora dividimos pelo R pelo S para fazer decomposição. Isso é uma operação standard. Provavelmente vocês já têm visto isso várias vezes. É standard de decomposição de variáveis numa, numa, numa partial differential equation. Ok. Agora dividimos por isso. O que tem? Ah, vou, vou definir o operador radial. O operador radial é o operador um, angular. Então, esse, esse aqui. Vou definir como menos o operador radial, o merrezinho desse píndice. Esse lá, vou definir como o operador um, angular ou Theta, subindex theta para indicar que a. Uh, bom, na verdade, tem, yeah, tem só dependência no theta. Ok, então simplesmente temos menos OR atuando sobre o, L, o R, dividido sobre o R, ok, igual a o O theta atuando sobre o. Spherical harmonic, spin with spherical harmonic. Ok, tem isso. Ok, então isso só depende, only depends on R. Aqui só only depends on theta. E portanto, se uma coisa que só depende no R é igual a uma coisa que só depende no theta, quer dizer que essa coisa é igual, essas duas coisas são iguais e são constantes. Ok? Minus lambda, vamos. Um, vamos denotar essa constante por lambda, separation constant. Ok? Isso é. 
um, separation by variables, standard separation by variables. Okay. And now, essa equação radial, portanto, temos que o OR menos o lambda atuando sobre o RL ômega é igual a zero. Ok? Eu explicitamente, um, isso é delta quadrado R, delta menos um DR. Quadrado. Ok, isso é tanto sobre o R é igual a zero. Essa é, essa é a homogêneas, homogêneas, um, radial Tukolsky equation. Oh, sorry, uma coisa importante, Eu esqueci de falar. Eu coloquei igual a zero porque simplesmente agora estou fazendo o caso homogêneo, ok? Isso deveria ser igual a T, a fonte, não te vamos esquecer do buraco negro pequenino, mesmo se ele é pequenino, ele tem uma, faz uma parte importante na, na missão, bom, crucial na, na, na missão de ondas gravitacionais. E, portanto, um, não vamos esquecer dele, mas por agora, simplesmente consideramos o caso de, o caso homogêneo, ok? Vamos, vamos, um, Vamos mudar para o caso inhomogêneo em breve, mas para o caso da homogeneous Tukolsky equation, um, é, é igual a zero. Okay. Portanto, aqui temos a homogeneous radial Tukolsky equation. Um, o que mais temos? Professor, temos cinco minutos. Certo, obrigado. E a parte vai ser... Uh, bom, voltamos por aqui. Tem o, o theta vai, vai para o, o... O lambda vai para a parte esquerda, somando em vez de... Um, restando. Portanto, temos o operador angular, mais o lambda, atuando sobre o S menos 2 LM. LM. Um, theta igual a zero, explicitamente isso é um, um, isso é uh, explicitamente o seguinte, segue imediatamente da expressão que di assim. mais o lambda, isso atuando sobre o S é igual a zero. Ok? Essas são equações importantes. Essa também. Então, essa equação é a uh, spin 2, spin minus 2, um, Spin with a spherical equation. Spin minus two spherical equation. É, na verdade, uma generalization of the Legendre equation. Ok, por isso, o S são um, uma generalização dos spherical harmonics. Um, essa é uma coisa, é uma coisa It's an eigenvalue equation, ok? É uma coisa que determina o eigenvalue lambda. It's an eigenvalue equation. It determines the eigenvalue or separation constant lambda, ok? By imposing um, regularity boundary conditions.
regularize the conditions at the two extremes, at, at the two poles, theta equals zero and pi. Y otra cosa radial, L A tipo Schrödinger. It's, it's a Schrödinger-like equation. Okay, so if we say this to a cosa de Schrödinger, L A tiene una um, tiene un potencial, tiene una derivada segunda linear, es un jeito. Vamos ver que tiene un jeito que uh, Schrödinger-like. ¿Tenemos alguna pregunta, Bianca? No. Okay. okay, obrigado. Finalmente, vamos also decompose the source into modes. Agora decompomos a solução e agora vamos decompor a, a, a source, a fonte. E a fonte vamos decompor novamente em um, and Fourier, Fourier harmonics, Fourier modes, and spheroidal, spherical modes. E a parte radial vamos chamar de T, L, M, omega, que é, é desconhecida. E lembrem que aqui, aqui temos um, a decomposição modus similar que já fizemos. O S é igual. E o R, a parte radial, chamamos de R. Ok. Portanto, um, OT, actando do no Psi 4R4, ele vai ser, podemos tirar os modos para a soma, a soma e a integral para fora. E vai ser o menos O theta minus OR, isso é o, o operador de Tukolsky, atuando no, em tudo isso. Ok. Mas o theta atuando sobre a parte angular, o operador theta atuando sobre a parte angular, é simplesmente dá menos lambda. Okay? E, portanto, menos theta, que é menos operador theta atuando sobre o S, é igual a é igual ao lambda atuando sobre o S. Okay? Portanto, podemos, podemos substituir isso pelo lambda. Pelo lambda. Okay. Então, tem a integral, as somas, o S, a exponencial. E agora, substituímos o operador um, angular pelo... pelo um, pelo lambda. E agora podemos comparar, aqui tem as integrais e as somas, é igual do que na parte esquerda é igual do que na parte direita, tem o exponencial é igual na parte direita do que na parte esquerda, e tem o S que é igual na parte direita e na parte esquerda, e o resto é o T na parte direita e o S operador na parte esquerda. esquerda. Ok? Portanto, pelo fato que os Fourier modes são completos, são completos, e os spherical harmonics são, spin weighted spherical harmonics são completos, isso quer dizer que esses modos têm que ser iguais. Ok? Portanto, para a obter a. Tenho um menos aqui. Para obter a solução inhomogênea, tem. É, a equação inhomogênea, inhomogêneas, inhomogêneas radial Tukolsky equation. Ok? A que coloquei antes foi a homogêneas e agora é a inhomogêneas radial Tukolsky equation. Ok. Tem alguma pergunta, Bianca? 
Não, nenhuma. Ok, obrigado. Então, já, bom, já passou da hora, na verdade. Em breve, hoje, vou colocar as notas de, dessas, três, dessas três aulas, vou colocar no... no, no. Até amanhã, até a aula de obrigado a todos. Até amanhã, tchau, tchau.